mes frères et sœurs, je suis heureuse d'être connectée avec vous ce dimanche 5 avril. Hello brothers and sisters, I'm really happy to be connected with you this Sunday 5th of April. <laughs> je crois que le Seigneur a vraiment un message important dans son cœur pour chacun de nous. I believe the Lord has a really important message for every one of us uh, in his Alors, heart. Nous allons accueillir le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos foyers. So let's welcome the Holy Spirit in our hearts and in our homes. Et nous allons prier. And pray. Père Céleste, merci pour ta merveilleuse présence. Father, thank you for your amazing presence. Merci pour ce temps particulier où tu agis d'une manière particulière. Thank you for this particular time where you are um, moving in a particular way. Tu veux nous parler aujourd'hui. You want to speak to us today. Alors je prie que tu ouvres nos oreilles. So I pray that you open our ears. Et que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation. And give us a spirit of wisdom and revelation. Pour illuminer les yeux de nos cœurs to shine light on the eyes of our hearts. Pour que nous soyons bénis et que nous soyons une bénédiction. So that we would be blessed and we would be a blessing. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci pour votre participation aujourd'hui. Thank you for participating today. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur a comme titre as put upon my heart. A comme titre, la lumière triomphe toujours. The title is the light will always triumph. Et on va commencer avec deux versets et puis décortiquer un peu cette notion. We will start with two verses and try to pick apart this notion. Alors le premier verset se trouve dans Esther 4, 14. The first one is Esther 4, 14. Et vous connaissez tous l'histoire d'Esther qui a eu une influence pour le salut de son peuple. You all know the story of Esther who has had a great influence for the saving of her people. Mais dans ce verset, nous voyons les conseils de Mardoché. And in this verse, we see the counsel of Mardoché. Et j'entends le même conseil venant du cœur de Dieu pour nous ce matin. And I can hear the same counsel coming from the heart of God for us this morning. Esther 4, 14. Si tu Esther te 4, tais, verse 14. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's, and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Mes frères et sœurs, vous êtes dans le royaume de Dieu pour un temps comme celui-ci. Brothers and sisters, you are in the kingdom of God for a time such as this. Et tout comme Esther, Joseph aussi était providentiellement placé dans une position stratégique pour le salut de son peuple. And just as Esther, Joseph was placed in a strategic position for the salvation of his people. Et à la fin de sa, son histoire, en Genèse 50, verset 20, nous avons lu une phrase très importante. Uh, in Genesis 50, uh, verse 20. Nous avons lu ces paroles dans la, les Écritures. Écoutez bien. Il a dit à ses frères, « Vous, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. He told his brothers what she meant for evil against me, God meant for good, in view of salvation of many. Écoutez, le plan de Dieu dans ce temps particulier est de sauver la vie d'un peuple nombreux dans notre nation. 
the plan of God in this particular time is to save the life of many uh, in our nation. La semaine dernière, le pasteur Jean-Pierre a partagé sur « Fais pause et écoute ». Last week, pasteur Jean-Pierre shared on « Take a break and listen ». Il a souligné de chroniques 7, 14 et comment Dieu nous appelle à quatre choses. He underlined 2 Chronicles 7, verse 14, and how God is calling us to four different things. Il nous appelle à nous humilier, prier, chercher sa face, et nous détourner de nos péchés. He is calling us to humble ourselves, pray, seek his face, and turn from our wicked ways. C'est une nécessité, c'est un, une obligation, c'est un mandat du ciel, frères et sœurs. It is a necessity, an obligation, and a mandate from heaven. C'est un fondement pour la place où Dieu veut amener le corps de Christ, finalement. It is a foundation for where God wants to take the body of Christ. Et j'ai confiance en vous, je dois vous le dire. And I must tell you that I trust you. Je suis sûr que cette semaine, vous avez été fidèle à faire ces quatre choses devant le Seigneur. I believe that this week you have been faithful to do these things in front of the Lord. Amen. Amen. Parce que vous ne pourrez pas aller plus loin hein, sans prendre ces premiers pas, n'est-ce pas? Because you won't be able to go further if you don't take these first steps. Si nous ne nous humilions pas, nous nous privons de la grâce de Dieu d'ailleurs, car il donne sa grâce aux humbles. If we don't humiliate ourselves, we will not experience God's grace because he gives grace to the humble. Si nous ne cherchons pas Dieu, nous ne pourrons pas le trouver. If we don't seek him, how can we find him? Alors, le Seigneur n'est pas perdu, que ça soit compris. Mais parfois, il joue au cache-cache avec ses enfants. To make it clear, God is not lost, but sometimes he plays a little game of hide and seek with his children. Il se cache pour nous tester. He hides himself to test us. Alors, seulement si nous mettons en pratique ces premiers pas, pourrons-nous sortir de cette, ce que j'appelle cette période de transition. Nous sommes dans une période de transition. Only if we put into practice these first steps, we can come out of this transition, this period of what I call transition. Cette transition est de la panique à la prière. From panic to prayer. De l'intimidation à l'intercession. From intimidation to intercession. De l'insécurité à l'intimité. From insecurity to intimacy. Du découragement à la découverte. From discouragement to discovery. Des plaintes au contentement. From complaining to contentment. De la résistance à la révélation. From resistance to revelation. De la frustration à la vraie liberté. From frustration to real freedom. Et cette période de transition a, comme disait Pasteur Jean-Pierre, un début et une fin. And this period of transition has um, a beginning and an end, just as Pasteur Jean-Pierre said last week. Mais remarquez bien, Dieu n'a pas dit, si vous écoutez tous les messages sur Internet, je guérirai votre pays. Notice that God is not saying, if you listen to every message floating around the Internet, I will heal your country or your land. Il y a une telle abondance de tout et n'importe quoi. Des passions, is, des prophéties. There is an abundance of everything and anything, preaching and prophecies. Des interprétations différentes, des articles nombreux. Different interpretations and articles. Alors, si on reste connecté uniquement à tout cela, ça va risquer trois conséquences terribles. If we stay connected to this, then we risk three different consequences. Première conséquence. The first one being. Les médias deviennent le substitut pour la vraie interaction avec Dieu lui-même. 
media will become a substitute to interaction with God himself. Dans Hébreu 4, 16, la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus. » In Hebrews 4, verse 16, it says, Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace, help, in the time of need. In the time of need. Alors, ça veut dire, frères et sœurs, que ton écran ne peut pas remplacer le trône de Dieu. This means that your screen cannot replace the throne of God. Facebook ne peut pas remplacer ton temps devant la face du roi. Facebook cannot replace your time before the face of the king. L'autre chose que je trouve drôle sur Facebook d'ailleurs, something that is actually quite interesting in fa on Facebook actually, c'est que tout le monde aime y afficher des photos de leurs grandes plats, leurs créations, leurs confections gastronomiques, et pourtant nous sommes en période de jeûne. Is everyone is posting pictures of their great gastronomic creations and foods and feasts when we are supposed to be in a time of fasting. Mais ça c'est entre parenthèses. But that's in two parentheses. Alors, la deuxième conséquence négative, c'est que la confusion va remplacer la confiance. Second negative consequence is that confusion will replace confidence. Et ceci notamment face à cette crise sanitaire ou la crise économique qui va suivre. Especially in face of this um, health crisis and the economic crisis that is going to follow. Pourtant, en Hébreu 13, 5 à 6, la Bible dit de « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut faire, que me, peut me faire un homme Hébreu 13, 5 à 6. However, in Hebrews 13, 5 to 6, it says, Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, The Lord is my helper. I will not fear. What can men do to me? Faisons confiance au Seigneur. Let's trust on the Lord. Troisième conséquence négative, c'est que la passivité remplace la poursuite. Third negative consequence is that passivity, passivity replaces pursuit. Surtout pendant cette période de confinement. Especially during this period of confinement. Même lorsque vous vous connectez au culte par Internet, par exemple, je vous connais certains Vous restez assis sur le canapé pendant la louange et l'adoration. For instance, when we connect to the cult, um, to the worship service, service, the Sunday service, mm -hmm. um, some of you during worship, you stay on your couch and you don't get up and praise and worship. Ça, c'est la passivité. That's passivity. Ça veut dire que vous regardez un culte au lieu d'offrir un culte. So you are watching a service or a worship instead of offering a worship. Vous observez au lieu de participer. You observe instead of participating. Vous chantez au lieu d'adorer. You sing instead of worshiping. Vous êtes diverti au lieu d'être engagé. Vous voyez? You are um, entertained instead of being engaged. Mais si nous Voulons voir que la lumière triomphe des ténèbres, cette attitude ne va pas rendre notre lumière plus brillante. So if you want to see our light shine brighter and triumph from um, the darkness, then this attitude is not going to help. La parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que la lumière triomphe toujours. 
And the word of God for us today is that light will always shine. Mais, je veux rajouter, seulement si elle est branchée. And I want to add, only if it's plugged in. Comme Michel Allard a dit, la peur nous paralyse alors que la foi nous mobilise. Michel Allard said that fear paralyzes us when faith mobilizes us. Soyons mobilisés, mes frères et sœurs. So let's be engaged. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous entrez dans une pièce sombre, l'obscurité disparaît exactement dès que, dès que vous actionnez l'interrupteur? Have you ever noticed that when you enter a dark room, obscurity disappears when you turn on the light? Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'opposition. En une fraction d'une seconde, la lumière s'allume et les ténèbres so there's no, pas. There's no resistance or opposition. In a second, light gets on and the darkness flees. Alors, la seule exception que j'ai découvert ces derniers jours est une nouvelle version d'ampoule. So the only exception is a new version of light bulbs that I discovered these last few days. Et on les appelle les ampoules économiques. So these are economical light bulbs. J'en ai une dans mon bureau à la maison. I have one in my study at home. Si jamais il fait nuit et je veux chercher mes ciseaux ou mon scotch. So when It is dark and I want to go get um, my scissors or um, tape. J'entre dans mon bureau, j'allume l'interrupteur et je dois patienter. I get into the room, I turn on the light, but I have to wait. Il me faut plus de temps pour allumer la lumière que pour chercher les ciseaux et le scotch. So it takes more time to turn on the light than to search for the scissors. Parce que cette ampoule économique prend du temps pour s'échauffer. Because this economical light bulb takes so much time to get lighter, brighter. Et ça m'a beaucoup frustré, je peux vous le dire. And I must say that I was very frustrated. Ça m'a tellement dérangé, en fait, un jour j'ai décidé de chronométrer le nombre de secondes qu'il fallait pour que la lumière vienne dans la salle. I was actually so annoyed that I timed the number of seconds that it took for the light to be full in the room. Donc, à trois secondes, il y avait une toute petite lueur qui n'a rien illuminé. So, at three, th at three seconds, there was a dim glow which lasted, like, that didn't light anything. Et il fallait attendre jusqu'au 27e seconde pour qu'enfin... Mon bureau soit illuminé. And I had to wait until the 27th second so that my um, study would be full of light. Mais moi j'ai envie de voir des chrétiens qui sont des ampoules qui s'allument instantanément. And I want to see Christians that are light bulbs that get, that turn on instantly. La lumière est censée pénétrer et illuminer l'espace. Light is supposed to penetrate and illuminate the space. Alors, si aujourd'hui vous vous trouvez dans la catégorie d'ampoule économique, j'ai bon, une bonne nouvelle à vous dire. So, if you find yourself in this category of eco light bulbs, then I have something to tell you. Dieu se sert de ce confinement pour changer cela. God is using this confinement to change this. Regardez avec moi, Jean chapitre 1, verset 3 à 5. Look with me in John, chapter 1, verse 3 to 5. Je vais le lire en français et puis Gaël va le lire en anglais. I will read it in English and Gaël will read it in English. Toutes choses ont été faites par elle, la parole vivante, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. 
all things were made through him and without him was not anything made that was made in him was life and the life was the light of men the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it l'obscurité existe en fait uniquement en absence de la lumière darkness exists solely in the absence of light la seule chose nécessaire pour faire fuir l'obscurité c'est que la lumière brille the only thing necessary for darkness to flee is for light to shine et c'est ça la bonne nouvelle. Lorsque la lumière de Dieu en nous est présente, les ténèbres doivent s'y soumettre. So that's the good news, is that when the light of God is in us, the darkness has to submit to it. Nous avons décou déjà découvert cela par le prophète Isaïe. We have discovered this from the prophet Isaiah. En Isaïe, Chapitre 9, verset 1 en français, verset 2 en anglais. Le prophète a décrit sa génération à la venue du Messie. In Isaiah 9, um, verse 2, the prophet has described his generation when the, in the coming of the Messiah. Et en fait, à l'époque, cette génération ressemble énormément à la nôtre, si vous lisez bien. And this generation resembles ours if you read closely. Il est marqué, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. So it is said that the people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. Que notre lumière soit visible dans ce temps d'obscurité. Let's make our light visible in this time of darkness. Que notre lumière brille dans ce temps où on passe par l'ombre de la mort. Let's make our light shine when we go through this time of the shadow of death. Il suffit un mot de la part du Seigneur. Only one word from God is necessary. Une seule parole de sa bouche. One word from his mouth. Pour faire briller la lumière en vous et moi. To shine the light in you and I. Tout comme à la création, que la lumière soit et la lumière fut. Just as he said in crea during creation, let there be light and there was light. Dieu nous dit aujourd'hui à son peuple que la lumière soit en vous. Right now, God is telling his people, let there be life in you. L'obscurité, cette obscurité peut, autour de nous peut prendre plusieurs formes, en fait. The darkness inside and around us, the darkness around us can take uh, different shapes. Par exemple, la confusion, ou les épreuves, ou l'agression, ou même la violence. Confusion, trials, aggression, or even violence. Euh, malhonnêteté, frustration, colère, tout cela contribue à l'obscurité. Dishonesty, frustration, anger, all of this contributes to darkness. Et parfois, ces choses sont subtiles, mais parfois, elles sont flagrante. Sometimes these things are subtle, but sometimes they're blatant. Frères et sœurs, c'est nos actions et nos attitudes qui vont déterminer l'atmosphère de nos quartiers et de nos lieux de travail. Brothers and sisters, it is our actions and our attitudes that will determine the atmosphere of our workplaces and our neighborhoods. Nous sommes responsables de l'atmosphère de notre, notre ville, notre village. We are responsible for the atmosphere of our cities. Lorsque nous villages. nous trouvons dans un environnement sombre, c'est à nous d'être la lumière et de faire fuir l'obscurité. When we find ourselves in a dark space, it is our responsibility to be the light and make the obscurity flee. C'est notre amour qui fait fuir la haine, la méchanceté. 
it is our love that makes the anger, um, the hatred, and the meanness flee. C'est notre sagesse qui fait qui fait fuir les l'obscurité de de la confusion. It is our wisdom that makes um, the confusion, the obscurity of confusion, flee. C'est notre confiance qui fait fuir la panique et la peur. It is our confidence that makes panic and fear flee. La lumière va toujours triompher des ténèbres. The light will always triumph over darkness. Vous savez, se plaindre des choses ne change rien. You know, complaining is, does not change anything. Se lamenter de la situation va rien transformer dans notre monde. Lamenting is not going to change anything in our world. La critique, l'accusation, la négativisme ne change rien. Critique, accusation, negativity is not going to change anything. Seulement faire briller la lumière va changer les ténèbres. Shining a light will change the darkness. Et c'est pour cela d'ailleurs, la Bible nous dit en Ésaïe 60, de verset 1 à 3, lève-toi et brille. That is why the Bible tells us in Isaiah 60, verse 1 to 3, Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, peuple de Dieu, l'Éternel se lève. Sur toi, enfant de Dieu, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the people. But the Lord will rise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Alors, la prochaine fois que tu te regardes dans le miroir, dis-toi, lève-toi et brille, allez! Next time you look at yourself in the mirror, just tell yourself, arise and shine. Renonce à la passivité. Renonce passivity. Renonce à la peur et à la confusion. Renounce fear and confusion. Ta lumière va triompher des ténèbres. You la- your light will triumph from darkness over darkness. En fait, pendant l'époque de la Bible, quelle était la source de lumière? Elle provenait du feu, pas de l'électricité. During Bible times, the light came from fire, not electricity. Et c'est nécessaire pour nous pendant ce, cette période de confinement d'alimenter le feu en nous. So during this time of lockdown, is it is important for us to fuel the fire in us. En vue d'être encore plus lumineux. For the, pers- the purpose of shining even brighter. Ta lumière va triompher des ténèbres, ma sœur. Your life will shine, will triumph over darkness, my sister. Ta lumière va triompher de l'obscurité, mon frère. Your light will triumph over obscurity, my brother. Alors maintenant, la question se pose certainement. So we have a question. Comment laisser briller en nous cette lumière? How do you let this light shine in you? J'ai trouvé la réponse dans Matthieu 10 et verset 8. The answer is in Matthew 10, verse 8. Là où Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Jesus told his disciples, freely you have received, freely give. Écoutez-moi, plus que jamais, il est temps de donner ce que nous avons reçu. So more than ever before, it is time to give what we have received. Alors que le reste de ce monde est effrayé, angoissé, nous pourrons nous présenter avec assurance. Now that the rest of the world is fearful and dismayed, we can boldly come 
before the throne. Nous nous approchons du trône de la grâce pour remplir notre réservoir. We get close to the throne of grace to fill our tanks. Pour puiser dans ce puits profond de la présence de Dieu. To draw from the deep well of his presence, God's presence. Et par la suite, déverser de toutes les manières possibles sur le monde autour de nous. And then we pour out in any way that we can on to the world around us. Pour être une lumière, il ne faut pas se contenter d'être juste un récepteur ou un récipient. To be a light, you cannot just be a receiver or a carrier. Soyez des émetteurs. Be transmitters. Ne soyez pas seulement des vases ou des vaisseaux. Soyez des canaux. Don't just be vessels, be channels. Parce que c'est ça qui va dispenser cette lumière de Christ en nous. It is what will um, pour out the light of Jesus in us. Maintenant, il est fort probable que vous rencontrez des obstacles. So it is possible for you to encounter obstacles. En général, je trouve qu'il y a deux choses qui empêche le peuple de Dieu de ne pas donner ce qu'on qu a reçu gratuitement. In general, I believe that there are two things that hinder the people of God to give freely. Soyez-en conscients parce que Dieu veut changer cela dans nos vies cette semaine. Be conscious of these because God wants to change this in our life this week. Obstacle numéro un. Vous ne réalisez pas ce que vous avez reçu. First obstacle, you don't realize what you've received. Vous ne vous rendez pas compte des trésors qui vous ont été donnés. You don't realize the treasures that have been given to you. Ces trésors restent, je dirais, en confinement au fond de vous. These treasures stay hidden inside of you, confined inside of you. Ils restent euh, enterrés, inaccessibles. They stay buried, hidden, inaccessible inside of you. Jésus a utilisé l'exemple du buisson qui cachait la lumière. Jesus has used the example of the bush that was hiding the light. Mais il veut rendre visible et accessible cette lumière qui nous entoure. But he wants this light to be visible and accessible to the world around us. Deuxième obstacle. Second obstacle. Ce sont des mensonges de l'ennemi semés tout, tout au long de votre vie. The lies of the enemies sown during your life. Peut-être par votre éducation ou votre culture ou votre manière d'être élevé. Maybe through your education, your upbringing, um, your culture. Quelque part, l'ennemi a réussi à vous convaincre que vous n'êtes pas capable de donner. Somehow, the enemy has been able to convince you that you are not capable to give. Ou bien, vous n'êtes pas autorisé à donner. Or that you cannot give. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit veut renverser ces obstacles dans votre âme. The Holy Spirit wants to... The Holy Spirit wants to overturn these obstacles in your soul. Il veut vous libérer pour avoir un plus grand impact. He wants to release you to have a greater impact. Non seulement pendant cette période de crise, mais pour toute la vie. During this period of crisis, but for your whole life. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Freely you have received, freely give. C'est ça, faire briller votre lumi lumière. That is shining your light, letting your light shine. Alors, selon 1 Corinthiens 2, 12, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous révèle ce que nous avons reçu. According to 1 Corinthians 2, verse 12, it is the Holy Spirit in us that reveals us what we have received. 
Regardez ce verset. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might understand the things freely given to us by God. Saint-Esprit, ouvre nos yeux aujourd'hui. Holy Spirit, open our eyes today. Révèle à tes enfants ce que, que, qu'ils ont reçu de ta part. Reveal to your children what they have received from you. Afin que nous fassions briller cette lumière en nous. So that we let the light in us shine. Regardez. Vous avez reçu la grâce. Selon Jean 1, 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. According to John 1, 16, you have received grace. We have all received grace, grace upon grace. Nous avons His reçu fullness. la vie en abondance. Jean 10, 10. We have received abundant life in John 10, 10. Et le mot abondant veut dire plus que suffisant. And the word abundant means more than sufficient. Suffis- euh, suffisamment ou assez pour partager. It means enough to share. Débordant. It means overflowing. Alors, notre vie, notre joie, notre paix, notre bien-être, notre bienveillance est plus contagieux qu'aucun virus. So, our life, our joy, our peace, our benevolence and our well-being is more contagious than a virus. C'est ça la vie en abondance. That is life, an abundant life. C'est ça, faire briller la lumière. That is letting light shine. Aussi dans 2 Pierre 1, 3, la Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé. In 2 Peter 1, verse 3, it says, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called, who called us. Et plus bas, dans ce passage, dans le verset 8, la Bible dit que si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. And in verse 8, it says, For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. C'est ça, faire briller la lumière. This is light. Alors, un dernier exemple, il nous a donné l'autorité. N'oubliez jamais cela. Last example, he has given us authority. Do not forget. Selon Acte 3, verset 6, nous voyons comment cette autorité agit. According to Acts 3, verse 6, we see how this authority is, um, moves. Alors, Pierre dit à ce monsieur qui faisait la manche devant le temple, Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Peter says, « I have no silver or gold, but what I have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. » Nous possédons le nom de Jésus, l'autorité de Jésus. We possess the name of Jesus, the authority of Jesus. Alors nous pourrons dire, même à distance, à quelqu'un qui est alité ou sous respiration artificielle, lève-toi et marche au nom de so Jésus. We, we can say, even from afar, to someone who is on his bed or who is uh, on his sick bed or is having to use medical attention to breathe, that he can rise up and walk. On peut s'adresser à un malade à distance 
et dire « Sois guéri » we can tell someone who is sick from afar and we can talk to someone who is sick from afar and tell them be healed in the name of Jesus il y a un exemple de cela dans Matthieu 8 par exemple there is an example of that in Matthew 8 for instance un centurion est venu voir Jésus parce que son serviteur était malade a centurion came to see Jesus because his servant was sick et Jésus était prêt à aller se déplacer pour aller chez ce, ce monsieur. And Jesus was ready to uh, move and go to this man. Mais le centurion a dit, je connais l'autorité. Dis seulement le mot et mon serviteur sera guéri. But the centurion says, said, I know your authority, so only say one word and my servant will be healed. Vous voyez, Jésus lui-même guérissait le malade à distance parce que le serviteur était guéri l'heure même. So Jesus himself healed sick people from afar since his servant was healed at the same hour. Ce même Jésus qui guérit les malades vit en toi. The same Christ who heals the sick lives in you. Il veut guérir les malades. He wants to heal the sick. Il veut libérer les captifs. He wants to free the captives. Même à distance. Even from afar. Vous savez, le jour où vous avez abandonné toute votre vie au Seigneur Jésus, il a fait de vous sa demeure. You know, the day that you surrendered your entire life to the Lord Jesus, he made you his home. Il a fait de vous sa maison. He made you his habitation. Et c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. It is Christ in you, the hope of glory. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'être un croyant ou même pas seulement un disciple. It means that it's not only about being a believer or a disciple. Vous êtes des porteurs de sa présence, de sa vie. You are carriers of his presence and his life. Dans 2 Corinthiens 4, 7, la Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. In 2 Corinthians 4, verse 7, it says, But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Votre, la plus grande bénédiction pour notre monde en pleine crise, habite en vous. The greatest blessing for this world that is in a crisis is in you. Le plus grand trésor pour notre nation qui souffre est en vous. The greatest treasure for our nation that is suffering right now is in you. Celui qui ressuscite les morts vit en toi. The one who resuscitates the dead lives in you. Celui qui nettoie les lépreux, qui purifie les lépreux, vit en toi. The one who cleanses the lepers lives in you. Celui qui chasse les démons vit en toi. The one who drives the demons out lives in you. Il bannit les pouvoirs ténébreux d'une âme tourmentée ou d'une maison ou d'un quartier. He banishes the darkness from a tormented soul, of a, from a place or from a neighborhood. Celui qui a apaisé la tempête vit en toi. The one who stilled the storm lives in you. Il impose la paix aux circonstances. He imposes peace on the circumstances. Celui qui a transformé l'eau le, en vin vit en toi. The one who turned water into wine lives in you. Alors rappelez cela, ce miracle s'est fait lors des noces de Cana. Remember that this miracle occurred during the wedding in Cana? Ça veut dire que la présence de Jésus veut bénir le mariage. It means that the presence of Jesus wants to bless weddings. Jésus cherche toujours à bénir l'alliance du mariage. Jesus is always looking to bless the covenant of marriage. 
Ce qui veut dire que toi, tu es la source de bénédiction dans ton mariage. This means that you are a source of blessing in your uh, covenant um, wedding, marriage. Et ça se voit, ça n'existe pas dans le monde, cette, cette notion-là. And this notion does not exist in the world. Nous entendons aux infos comment le taux de violence domestique a augmenté pendant le confinement. We have heard on the news how the... Um, of how domestic violence has risen during this time of lockdown. Donc c'est à nous de prier contre cet esprit de violence et de colère. So we have to pray against this spirit of anger and violence. Car Jésus veut utiliser ce confinement pour fortifier les couples et pas les déchirer. Because Jesus wants to use this confinement to um, strengthen the couples and not tear them apart. Celui qui a nourri la foule avec le pain et les poissons, il vit en toi. The one who fed the crowds with bread and fish lives in you. Il pourvoit aux besoins, même naturels, même physiques, pour se révéler. He provides for your needs, even your natural needs, your physical needs, in order to reveal himself. C'est pour cela pour faire briller la lumière, on peut même faire des gestes pour pouvoir aux besoins des autres. That is why, to let the light shine, we can even um, make actions to provide to other people's needs. Et c'est de cette manière que la lumière brille en nous et révèle Jésus. That is how the light shines in us and reveals Jesus. Dans Jean 6, 14, la Bible dit que les gens dans la foule, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Eh ben, celui-ci, il est vraiment le prophète !» Ils croyaient en Jésus à la suite de ce miracle. In John 6, 14, the Bible tells us how the people were amazed at Jesus um, making the miracle and how they said « He really is a prophet. They believed in him. » Vous voyez le chemin vit en toi. Le chemin vers le Père vit en toi. You see how the way to the Father lives in you? Grâce à ton témoignage, tu peux connecter les orphelins de ce monde au Père Céleste. Through your testimony, you can reconnect the orphans of this world to our Heavenly Father. La vérité vit en toi. The truth lives in you. Quand il parle par la bouche, cette vérité, Jésus, bannit les mensonges. When he speaks through your mouth, he banishes lies. Alors, vous voyez tous ces exemples. Ce n'est que lorsque nous réalisons ce que nous possédons que nous commençons à donner aux autres et faire briller la lumière. You see, through all of these examples, that is... It is only when we realize what we possess that we begin to give others and let the light shine. Alors on va clôturer avec un verset encourageant à ce sujet. So let's um, conclude with an encouraging verse about this. Dans Proverbe 11 et verset 25, la Bible nous dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée de retour. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. In Proverbs 11, verse 25, the Bible says, Whoever brings blessings will be enriched, and one who waters will himself be watered. Be benefit. Donc, d'autres termes, si vous semez, vous allez récolter par la suite. So if you sow, you will reap. Mes frères et sœurs, soyez bienfaisants. So, brothers and sisters, be beneficent. Soyez généreux. Be generous. Soyez courtois. Be gracious. Soyez poli. Be polite. Soyez encourageant. Be encouraging. Soyez présent. Be present. Soyez attentif. Be attentive. Soyez bienveillant. Be benevolent. Soyez implacable. Be restless. 
Soyez la lumière, car la lumière triomphe toujours. Be the light, for the light will always triumph. Alimentez le feu en vous cette semaine. Fuel the fire inside of you this week. Devant le trône de grâce. In front of the throne of grace. Face à face avec le roi. Face to face with the king. Plus de temps avec lui que devant l'écran. More time with him than in front of screen. Plus de temps dans la Bible que dans Facebook. Sur Facebook. More time in the Bible than on Facebook. Parce qu'il est temps pour cette lumière qui est en vous de briller plus fort que jamais. Because it is time for this light that is in you to shine brighter than ever. Maintenant, si vous avez des sujets de prière précis, vous pourrez nous écrire à l'adresse suivante prière.lebonberger.net, ce qui est affiché sur vos écrans. So if you have any prayer subjects, you can write to us uh, at this email address prière.lebonberger.net. It is on your Et screen. Nous... Et nous allons répondre dans les meilleurs délais. And we will answer uh, promptly. Prions, frères et sœurs, parce que cette semaine, Dieu va faire des miracles à travers vous. Let's pray, brothers and sisters, because this week, God will make miracles through you. Je vous invite à lever les mains. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es en nous. Merci pour ta parole. Merci pour ta vérité. Merci pour ta vie. Merci pour ton autorité. Je prie pour ton peuple aujourd'hui de saisir ce que tu dis et ce que tu fais et de participer avec ton esprit pour impacter ce monde qui marche dans l'obscurité. Father God, right now I pray in the name of Jesus for every person listening to this message that the Holy Spirit would open our eyes to see the things you have given to us. You call us to freely give because we have freely received. I pray that each of us would freely give love and joy and peace and care to those around us to be a testimony of who you are and to allow Jesus and his light to shine brightly in our lives. Et nous prions cela dans la foi, dans l'unité et avec notre confiance en toi. And we pray this with faith with unity and with our trust in our Heavenly Father. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Thank you for listening to the Word of God. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Be blessed and be a blessing.